Hi guys, good evening. Good evening, Miss. Good evening. good evening, people. How are you? Thank you so much for joining. Hi, Jorge. Hi, Mr. Castaneda, Camilo. Hi. Abigail, great to see you. Good evening, Miss. Hi. Hi, Yvette. Good evening. How you doing? Hi, Carla, good evening. Lupita, Debra, how are you? How are you, Manuel? Everything good? Is everything all right? Give me one second, guys, que no, eh, no me logra conectar la computadora. Wait, 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 wait. There we go. Okay. Amazing. So, uh, officially, good evening, guys. Me logran escuchar. Can you hear me? No me escuchan doble. Yes, no. miss. Yes. Me escuchan doble. Do you hear my voice twice? No. No. Oh, okay. Okay, okay, okay. Yeah, the thing is that I'm having some technical issues here. And I was in my phone, but I'm not sure. So, if no, me escuchan doble, let me know. Uh, so I can fix the problems that I'm having right now. Um, but great to see you guys. Um, it's just amazing to have you here. And um, we are having very nice attending. It's a yes, good evening. Great to see you as well here. And uh, well, guys, officially, iniciamos nuestra última semana, let's say. We are finishing just um, the last part of this module, right? And uh, iniciamos ahora revisando la última unidad de las unit, que está bien interesante. It's very interesting because um, it's a unit about las cosas que nos gustan that is traveling. I don't know you guys, but I really love going out. Guys, eh, ¿les gusta viajar? Do you like traveling? ¿Les gusta salir? Do you like, like um, going to different places? meeting people, knowing, getting to know different cities, or preferring estar en sus casas. Do you, do you like traveling? Es algo que les apasione? Is that something you like? Maybe. No, probably. No. no. <laughs> you don't like uh, I, I, li I like uh, travel. You like traveling? Okay. Mm -hmm. Yes. I mean, creo que es like, um, el hecho de salir, right, like, go to different places is just amazing. Gracias, Camilo. It's totally fine. Acá lo esperamos. Let us know when you're ready. So, uh, this unit is relacionada con eso, like, tourism, eh, como hacer una reservación, how to make a reservation, hotel reservation, um, como pedir, right, how to ask some things at a hotel, and uh, también hablamos un poquito de actividades que vamos a hacer a futuro. Activities we'll be doing in the future. That's why I say that is really interesting because uh, son cosas que like um, nos apasiona, right? To talk about plans and to talk about future activities. Um, so guys, to get started, I have this picture that represents a couple of famous places where almost everybody would like to go. Um, so guys, what do you think about this picture? Is there, hay alguno de esos lugares donde les gustaría ir? What places can you recognize from this picture? Hay algún lugar que reconozco? No. From the picture, no, none of them. No, no. alguno que les dé como alguna idea donde puede estar? Do you have any idea where it might be? Uh, Dubai. Okay, no okay, Dubai, all right. Egypt. Okay, Egypt, Dubai, all Egypt. right. India. Uh, India. Singapore. Singapore, oh, Singapore. Wow. Yeah, amazing, but Singapore is the, the most poderous. Taj Mahal, yes, in India, that's right. Si alguna vez han visto National Geographic, right? And the videos and the pictures. 
está esta por acá, like, uh, if I'm not wrong, se considera una de las maravillas del mundo, right? One of the uh, marvels of the world. So, um, guys, I mean, here, uh, quizás no sabe mucho, but you can see camels right here. Hay camellitos, there are camels. Um, you have the Maldives, las Maldivas, right? So the Maldives, and you have a lot of places. Um, so guys, talking about places, ¿hay alguno donde les gustaría ir? Is there any place where you like to go in the future? No este año, probably not this year. But like in two or three years, algo para lo que estén ahorrando. Are you saving to travel to any place? O que les gustaría conocer? I would like to travel to Thailand. Thai, oh, Thailand, me too. It's one of my dreams destination. But why? Why would you like to travel to Thai, to Thailand? Uh, for the epic uh, picture picture, have you ever seen uh, the como unas puertas que hay, no sé, y al fondo se mira el cielo bien hermoso. No sé cómo se llama ese lugar. Puertas. Uh, do you have any, okay, no, you don't remember the name of the place. Okay, so Thailand, Thailand. Miss, uh, uh, that is the Machu Picchu. Uh, which one, uh, Mister? I believe this one parece la montaña de los siete colores. It looks like a mountain in Peru, but I'm not quite sure. Uh, I'm looking for the one that um, Deborah mentioned, pero dice las de puertas. No es una isla, right, Miss? Isn't it an island? Sí, pero es que es la foto épica que todo el mundo se toma, teacher, pero es que se me olvidó. La foto de oh my god, oh my Picture, god. Picture, uh, the first line, you can see the, the Machu Picchu is the number three. Oh, it looks like the ruins. Yes, it looks like yeah. the ruins. Actually, this one looks like Thailand, the second one, but it's like Thailand, right? Um, yeah. In Thailand, there are some islands. Yes. So it looks like this, it looks kind of Thailand. Uh, what about this one? Like, uh, what do you think this could be? There is like a river, there is some water, um, there is a bridge. Venice? So, probably, yeah. So, Italy, uh, Venice. So, guys, um, besides Thailand, ¿a dónde les gustaría viajar? Where would you like to travel? What's your dreams destination and why? ¿Conocen algunos lugares? Do you know some places? ¿Han viajado, guys? Have you traveled uh, before? Yeah, I traveled, teacher. Okay, where did you travel? Uh, Geneva State, okay. uh, Panama, okay. Costa Rica, oh, okay. Guatemala, ah, very Nicaragua, nice. Honduras. Okay. Uh, ah, Central America, cool. Este, Nueva York. Este, New Jersey, uh, okay. Canadá solo step. Uh, uh, like in transit? Yeah, in transit. Uh, uh, okay. Uh, Switzerland. Did you go to Switzerland? Are you yeah. serious? Yeah. Do you have family? Yeah, my brother is... is, is in Switzerland. Oh, sí. is he working? Oh, he's a citizen. Yes, uh, he's a citizen. Oh, okay. So I'll probably uh, on, on October. October. Yeah. Last year. Yeah, the last year. Was it cold? <laughs> Was it freezing? <laughs> Not in Cold, cold. Was yeah, it cold? It, it's cold. Okay. Like, estaba muy helado. Was it freezing? Yeah, yeah. Yeah, was it eh, snowing? Es, llegó en, te, en tiempo de, de nieve. Was it snowing? No, only only cold. Only uh, cold. Wind, oh. wind, wind cold. Oh, very nice. How was your experience? ¿Cómo estuvo su experiencia? Was it good? Was it okay? Very nice. What did you like? So, ¿qué le gustó de Switzerland? En español se lo va a decir. Come on, try, o sea, es, try. Es, 
es un cambio cultural. Uh -huh. okay. ¿Qué Dice, fue lo más allá, raro? Allá this... yeah? respetan bastante este, al peatón en las calles, o sea, todo es bien okay. limpio, ordenado. Es... Igualito El Salvador. <risa> <risa> ok. So, hay una cultura de limpieza, I guess. Yeah. Este, en el mismo viaje eh, viajamos a España, a Barcelona y de ahí fuimos a Italia, a Roma. Oh, ok. ¿Pero en tránsito también o fueron a visitar? No, fuimos. You fuimos traveled a visitar. to some places. Yeah. Oh, qué genial. Very nice. With your Salvador, whole family. Con mi hermano. ¿eh? Ah, with your brother. Nuestro hermano que fue conmigo desde aquí. Ah, Vamos. ok. But uh, to go to Switzerland... Uh, do you need visa or do you need uh, just the passport? I need, I, I need visa, visa transit of Canada. Oh, okay. Just from San, Canada. San Salvador, Toronto, Toronto, uh, uh, Stockholm. Oh, Stockholm. all right. How long was the trip from uh, Toronto to Stockholm? How long? ¿Cuánto uh, tiempo? Oh, how, how long? Six hours. Uh, Okay. In, in total 10 hours. Ten, Porque oh, okay. en, el, en el cambio de, de, de la línea del tiempo, mm -hmm. se adelanta cuatro horas más. Mm -hmm. Okay. So 10 hours. But digamos que seis. Let's say that literal six hours, right? Yeah, literal six hours. Okay. 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 Wow. That, that has to be a really good experience. So, ¿cuál es el lugar a futuro that you want to visit? Este... Spain, uh, uh, I visit my, my friend, uh, Madrid and, and Girona, Girona, yeah. Girona, Girona, yeah. Girona. Is that a city? Yes, it's a city. It's, oh. it's Spain. Oh, a city all right. Wow, sounds amazing. So probably Spain or like Madrid. All right. Okay, really interesting. Guys, what about the rest of you? So, uh, <laughs> no, I mean, but, but remember, viajar no necesariamente implica internacionalmente, right? Viajar puede ser here, like, like El Salvador, like Inter, um, like, like custom, you know, a trip puede ser dentro de nuestro país. Remember that um, nuestro país, Sí, es pequeño, it's kind of small, but no conocemos todo nuestro país, and there are really beautiful places. So going yeah. to Honduras, I think it's nice, so it's a step. I, like I would like to know if I have to because the, the beach, the sea, the water, I don't know, it's amazing. Actually, yeah, solamente salir a Honduras, el agua es bien diferente. The water is different, yeah, hasta sun. el sol, sun is different too. So yeah, yeah, that's a really nice one. Guys, what about the rest of you? What's your plan? ¿Cuál es su um, destination like short term, a corto plazo, long term? Miss, another place, uh, beautiful place is, uh, ¿cómo se dice? Uh, los cabos, uh, los cayos de Belice son, son bonitos. Ah, I've cerca. heard about it. He escuchado que se nada con tiburones, right? You can swim with sharks. Sí, eh, igual Roatán. Oh, Roa is a very nice place, but it's expensive. Quick question. No, eh, miss. Cayos cochinos is expensive. Is it expensive? I'm not sure, teacher. I'm sorry? I'm not sure, but I, I think you don't, you, you, you don't able to, to, to sleep in Cayo, maybe in Tela. Because Cayo oh. is an island. There are many islands. Oh, okay. No, I mean, Cayo de Belice. I, I, I was like confusing oh, my chip here. Okay. Uh, okay. I, don't so, I, I, no, I don't know why, but I have the idea that uh, like this country is very expensive. Oh, yeah. Uh, I, I'm not sure. Guys, alguien ha ido a Belice? Have you been to that country? Can you tell us, nos pueden hablar del, del presupuesto, del budget? Es caro, is it expensive, is it like, okay? So tenemos la palabra budget, right? That is um, presupuesto, so cuánto dinero necesitamos, how much money we need for one trip. So, 
Guys in Belize, like how much do we need? Uh, I don't know, Miss, but uh, but it is a good question. Oh, uh, okay. Uh, para mañana le tengo el dato. Oh, pensé que había ido. I thought you had no, been there. No, no, no. Lo que sucede <laughs> oh, yes. es que eh, estaba entre Cuba y, y ahí, y, oh. y los callos de Belice, y la mayoría oh. decidió Cuba. Oh, so, usted va a ir. You are going. No, no, no. O sea, a mí me gustaría ir como, como un lugar. Es, es, usted preguntó que, qué lugar nos gustaría ir. Yes. Eh, sí me gustaría ir a los callos de Belice. Oh. Ahora, dentro de los lugares que, igual que, que, que Jorge, pues, Casi que todo Centroamérica he tenido la oportunidad de viajar. Nice, eh, that is nice. República Dominicana. Oh, okay. Eh, y Europa. De hecho, estudiar en, en España no es difícil. Está, hay una fundación que se llama Carolina, que da becas. ¿Ustedes estudian en España? ¿Did you study ajá, there? Sí, mis, oh. yes, mis. Cool. Y, y, y España, híjole, solo ahí para hacer turismo local no le alcanza la vida a uno. Wow. Solo, solo, solo Madrid. Sí. Yeah. Share the information about it. Ah, bueno, that's con a, mucho that, gusto. Yeah, that's a really good thing. Yeah, I, would like to, I would like to study in another country. This maybe is one of my dreams that I can come through. I don't know. To go to an okay. Yeah, why not? Eh, sí, eh, no es difícil, son fundaciones que están para ayudar. Eh, si saben que somos centroamericanos, aportan más. Oh. Eh, el único requisito es eh, graduarse. Dan, o sea, okay. eh, son maestrías eh, con doble titularización, dependiendo okay. del, del área donde uno estudia. Y el único requisito es graduarse, porque si no le toca devolver lo invertido. Oh. Y físicamente, una... basta, no son en línea, son eh, semipre semipresencial. Oh, okay. eh, el, el, casi como este curso eh, se avanza mucho y okay. uh, eh, eh, el PFM que es el proyecto de fin de máster okay. es, es el que se hace presencial vamos para España <risa> y no so es caro y, 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 y de hecho si sí, para hacer eh, un viaje eh, en, por persona creería yo que sin andar pensando como europeo eh, entre 1500 y 2000 dólares no, 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 no. y sin gastar como europeo lo que sucede es que el europeo por muy pobre que sea no, no, por ejemplo la comida no la mezcla es decir se sirve su primer plato, segundo plato postre, vino aunque una botella de vino cuesta 75 céntimos o sea uh, es, yeah. es más caro aquí todo Actually, yeah, y como like decía al, eh, eh, Jorge eh, si al final lo que se necesita es la plata. Ahora, si quisiéramos hacer turismo, eh, solo, o sea, sin el, el afán de, de, de sacarle el provecho de, de estudiar, hay un montón de agencias de, de viajes que hacen eh, hasta con financiamiento. Lo que really pasa es que no, te, no tenemos la cultura, yeah. de, no nos ponemos a, a, a la meta anual de viajar. That, yeah. that's, that's a really good point. Yes, Jorge. Y, y, eh, los vuelos eh, en Europa son baratos y el de nosotros para Barcelona, de, de Estocolmo a Barcelona, 125 euros, ida oh, y regreso. Okay. Y, de, y de Barcelona al, a Roma, al Vaticano, este, 120 euros, ida oh, y regreso. Okay. O sea, por eso hay turismo bastante en Europa, porque las Está... aerolíneas son bien competitivas. Sí. Lo que, Creo, lo que eso sí necesitamos. Es y como está Bonita. dentro de la zona euro, eh, ¿Ah? usted, o sea, tiene su pase y no hay problema. De hecho, eh, ahí está el corte inglés, que es, eh, es una cadena de, 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 de librería, pero tiene una agencia de viajes que, como dice Jorge, no solamente en, en, en avión, sino que puede eh, darse la oportunidad de, de, de viajar en ave. Oh. Eh, son los... los, los trenes que, que viajan a una gran velocidad y qué cuestión de horas para estar de, póngale que de, de España, así como dice la, a Londres o a Roma. Exactamente, eso se lo había que, escuchado. Lo, lo más difícil, y ahí sí, no sé, quizás eh, 
no sé qué me dice Jorge, es que eh, uno se vuelve, eh, no es tanto por el lugar que visitó, sino que por lo que dejó de visitar, no alcanza el tiempo. Sí, ah, es verdad, tienes ah, toda la razón, no alcanza el sí. tiempo para hacer tantas cosas. Ah, yo fui este, a, un, a un castillo donde se grabó una canción de Rod Set, Listen to the Heart. Oh my God, ok. Entonces, ese, puche, que se ven tantas cosas que uno quisiera tener más tiempo. Sí. Si hubiera quedado. Justo lo que dice pobre. Luis Enrique. Mire, sí, mis, nosotros salíamos de clase a las 7 de la tarde, eh, el sol todavía en lo alto, y, o sea, y cada quien buscando su, su destino, y aprovechamos la noche para viajar y aprovecharse el fin de semana para hacer turismo. Oh. Eh, yo tuve la oportunidad de, de, de ir a Toledo, que es una ciudad épica, amurallada, y eh, lo más hermoso que puede vivir uno. Y sobre todo la gastronomía. That was Spain, right? ¿Qué manda? That was Spain. Eso fue en España. That was sí, Spain. sí. Eh, Tolero queda al sur de Madrid. Y, 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 y aprovechar el, hasta el último segundo. Yo no tuve la oportunidad de salir de, de España. Pero sí, todo lo, es Segovia, eh, Toledo, Barcelona, Madrid. Pero tenía suficiente de ir, you know? That was sí. more than enough. A veces necesitamos, eh, as you say, un poquito como de nuestra cultura, right? Ahorrar, reducir un poquito de gastos and save eh, to travel because at the end son las experiencias que tenemos en la vida, like, que nadie sí, nos quita. So, si yo pudiera totally dar un consejo es ese, antes de tomar grandes decisiones, viaje. Porque afuera es, es, es otra Es historia. un cambio de cultura, un cambio sí, de mente. Sí. Nice. Thank you. Thank you guys for sharing those experiences. And uh, Luis, no puede compartir la información de la, las universidades. That's even amazing. And guys, la mayoría, no sé Luis, but Con mucho gusto, as, as I understand, las maestrías les piden inglés, right? They require a second no necesario No, no necesariamente. No, okay. no porque, por ejemplo, si pensamos utilizar eso aquí en El Salvador, eh, hay de todo tipo, maestrías de, en desarrollo humano, en finanzas, mm -hmm. en eh, quality control, en, oh, okay. en, en un montón de cosas que, que ya acá se pueden poner en práctica. Ok, ok, really cool. Yeah, because, entonces creo que es más que todos los, los pensums de acá del de Salvador los que piden like, una maestría o ese con language. Sí, eh, eh, de uh -huh. hecho, en muchos de, de, de los maestros, o, bueno, en las universidades, yo estudié en la Universidad de Alcalá de Henares, eh, y había maestros eh, de, de Centroamérica que, que ellos mismos fomentan el, el seguir estudiando. Amazing, amazing. No, ya yeah, definitivamente un cambio cultural. So guys, ahí tenemos el detalle, you know, para los que ya tienen terminada. ¿Solo son posgrados, no son pregrados? No, posgrado. Ok. Pero, sure. pero voy a investigar en Fundación Carolina, tengo un par de contactos ahí todavía oh, y voy a averiguar. Nice. Para quienes todavía están en proceso de pregrado, you know, that's a really good opportunity or, o que lo terminen y luego apliquen, right? Uh, for the master's degree. So thank you for sharing that. Um, okay. Guys, what about the rest of you? So do you have any like um, any place that you like to travel? Or ahora que ya escuchamos a Jorge Luis, les gustaría viajar a alguno de estos lugares? Would you like to continue studying? Uh, would you like to go for the master's? Uh, ¿Ya pensaron en los planes that you have for the next five years? No es una entrevista de trabajo, but <laughs> have you thought about like the next five years, ten years? Um, yes, miss. Uh, would you like to continue studying? Uh, only English. Oh, only English. Okay, that's all right. That sounds really Because, nice. Because uh, um, my family and me uh, planeamos. ¿Cómo se dice planeamos? Plan. 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 Uh, visit uh, uh, a family. The family in the USA. Oh, okay. But 
Eh, a mí me interesó el tema. Le comento, sí que estás en español. No, Yo tengo en familia. inglés. En inglés, ok. <risa> eh, my brother, my... ¿Cómo se dice, hermano mayor? Oh, my older, my older brother. My older brother, uh, he lives in the USA. Okay. And uh, he has a company. Oh, uh, okay. Same. Uh, so he is uh, going to, he is, are you going to apply for the work visa? No. Only. Uh, Oh, ok, es que es como se lo explico. Ma, a, él tiene una empresa parecida a, a Te Coloco. Ok. Solo que a hiring tener. company. Ajá. Ok. En, entonces, eh, el objetivo es visitar, pasear. No, oh, no, 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 tengo, no, tengo, no tengo amor de, para trabajar allá. Oh, no ok, ok. Hacer. Pero okay. sí. Eh, y... Eh, también hay una petición abierta de mi papá. Ah, so he's Pero in USA. Al, 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 al grupo familiar. Entonces, ah. eh, las tres motivaciones que yo tengo por aprender inglés van encaminadas en eso. La, primera es, que me, no, la primera es que me gusta el inglés. Ah, y okay. ya, ya no quiero sufrir escuchando una canción que considero que es triste <ríe> y, y, y no sé ni qué dice. Ahí llorando. Y... Lo otro porque mis hijos van para grande y están aprendiendo inglés. Y no ah, quiero okay. de repente estarlos escuchando y no saber qué es lo que dicen. ¿Qué es lo que dicen? You want to be the toxic father. <ríe> ah, sí. Okay. Y lo otro es quizás por un poco de, de, de ego personal. Yeah, okay. eh, Wait, de, digamos una... achievement. Let's say achievement, like un logro, right? Sí. Uh, uh -huh. Lo que sucede es que mis dos hermanos, uno sabe muy bien dos idiomas, el español y el inglés, okay. y el otro sabe inglés, italiano y español. Y yo solo sé español y nahuatl, entonces como que estoy en desventaja. <risa> oh, ok, ok, but it's never too late. So siempre está el espacio, right? So you can learn and uh, if you tiene con quien practicar, practique con ellos. No hay mejor recurso que, you know, our family. So se aprende bastante y se aprende, you know, si les llamas y uh, les tienen llamadas telefónicas. You can practice sí, English. Sí. That's a really good Only resource. time. Mm -hmm. That's a really, really good resource. Okay, good to know. That's actually very interesting. Um, guys, what about the rest of you? Uh, do you have like, or have you considered cuáles son sus planes a futuro? Are you planning to travel this year? Or like doing anything with English? Lo van a utilizar en algo específico. Y ver. Lupita, Abigail, in my, Brazil, in my yeah. case, uh, okay. English teacher. Okay. Well, what it, happens with English? <laughs> uh, it's complicated uh, moving in, in Switzerland. Only Switzerland or English? Oh, they speak English only? Yeah. Oh, uh, do, you have a, do you have a plan to, to live in, in Switzerland? No, teacher, it's, no, it's just only... To, just to travel. Yeah. Okay. But I guess you need it uh, because of your work, right? Yeah. Ah, okay. Is your communication in English? Yeah, try. <laughs> okay, so for you it's mandatory. So it's casi yeah. obligatorio that you do yeah. speak English. Okay. You speak cool. English in, 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 in Sweden, only speak English or, or, or sueco, como le dicen ellos. Ah, oh, okay, okay. Entonces, yeah, that's it's a complicated. Yeah, it's complicated. Okay, but next time you travel, hopefully, ya se puede comunicar full, you know. So that's nice. That's actually very nice. Okay, guys, what about the rest of you? Edwin, Bane, hi, Javier. Uh, hi, Sarias, Manuel, what about you guys? Eduardo, do you have like any plan to travel? Ya lo he considerado. Uh, it's it like considered or todavía no, no yet, no lo han pensado. Even, do you have any plan? Mm, por el momento, seguir estudiando inglés. Eh, y así como está diciendo el compañero, o sea, cuando los hijos están en inglés, ellos ayudan bastante. Porque al menos a mí, este, él me ayuda. 
Oh, y se okay. interactúa más con ellos también. Oh, ok. So, practican, do you practice with your, with your, is it a boy? Yes. Ok, do you practice with him? Um, sí, sí, él me ayuda. A veces me habla así en inglés, me trata de estar ah, okay. Oh, that's <laughs> amazing. Yes. Uh -huh. That's amazing. Very nice practice, actually. Okay, okay, really good. Okay, guys. So, let's talk about it. So, vamos a revisar, right? Uh, para el momento que les toque viajar, by the moment, you need to travel to any of these uh, countries donde solo se habla inglés. Most of the communication goes in English, como dice Jorge. And we never know, right? Especialmente ahorita, Cancillería está ofreciendo también programas donde pueden aplicar, where you can apply on the, uh, para Canadá en Estados Unidos, I understand. Y pues esto es un plus. So imagine that you guys work for a hotel or imagine that nos tenemos que quedar en un hotel. Uh, so, ¿cómo eh, agendaríamos, for example? How can we like book it or do some things in there? Uh, first, I want to show you some vocabulary. Um, I have here some useful words that we're going to be using. And take a look at the following. Um, estas son like hotel services and amenities. Algunas de las cosas que encontramos en los hoteles, right? Si um, ya se han quedado en algún lugar, so pueden tener una idea. Si no, pues, you know, guys, nunca es tarde para aprender y la vez que, you know, you travel, ya tienen una idea de, ah, tengo que pedir esto, right? Or, uh, tengo que revisar si hay esto. So, take a look at this one. Revisamos el vocabulario first y luego la, revisamos la, um, like the conversation. So, look at it. Label the pictures with the words. Um, so we have, for example, shuttle service, uh, single room, business center, fridge in the room, wake up call, safe, Wi-Fi, and laundry. So um, what are they, guys? So ¿cuáles son estas frases? Um, what do they represent in here? For example, number one, ¿qué creen que representa the first? Wake up call. Okay, that's a wake up call. Uh, and guys, ¿qué es una wake up call? ¿Qué se les ocurre? Mm, ¿Qué una llamada, creo. ¿Una llamada? ¿To make a call? ¿Qué se les ocurre que puede hacer eh, a wake up call? Mm. Um. Hacer una llamada sí está súper cerca, pero es una llamada un poco más específica. ¿Any idea? Por la palabra wake up, quizás para... Uh -huh. Como des para despertarme, para que me... Yes. Uh -huh. That's exactly it. So, a wake up call is like uh -huh. una llamada a las... Eh, you know, para quienes nos cuesta despertar y ni con la alarma. <laughs> so, pedimos una wake up call. Like, me llama a tales horas y me despierta, right? Um, so, that's the one. No sé si la han utilizado alguna vez. To be honest, uh, I don't think it's very famous, but still. No. No, Probably in the past, quizás antes, right? Cuando no habían eh, alarmas, or ahora yo pongo, pongo 20 alarmas y una de tantas me tiene que despertar, right? But, mm -hmm, but that is a service. What about the second? Yes? Could you repeat it, please? Louder service. The first one. Well, the first one is a wake up call. Or what do you mean, Deborah? Oh, no. If, can you repeat the explanation? Uh, next next picture. Oh, that's one. No, no, no. She's asking about a wake up, wake up call. It's just a, a call that you ask for the people in the reception, like, uh, call me. Call me at 7, call me at 8, so you, could, you can wake up. But this is in case it is difficult for you to wake up on your own. So, creería que this is not very common. Ya no es muy común, right? Ponemos alarma and that's it. So, but in the past, probably, a wake up call was common. Uh, number two, yes, that is a laundry uh, service, right? 
So you can have your clothes washed. Number three, what's number three, guys? Uh, fridge in the room. Okay, so fridge in the room, that's right. Or a veces no es un Mini fridge. Mm, exactly, exactly. Sometimes no es un fridge como tal, no es super grande, no hay congelador. So we call it minibar. En la picture, esto es un minibar. Uh, so it's como para bebidas y cosas pequeñitas, right? So that, that would be a mini bar. Uh, number four, what do you think is going on in number four? Um, okay, wait, I don't know what happened. Hold on a second. Okay, there we go. Sorry about that. I don't know what is going on here. Let me just check it out. And let me just look for the page again that it is lost somehow. Okay, there we go. Okay, so we have a mini part. Number four, guys. What is number four? What does it represent? Maybe business center. Oh, here it looks like a business center. Yes. Number five. En algunos lugares cuando andan dinero, you know, piden esto. But what, what is this? Está acá en las palabras de arriba. What is this one? Uh, number five. Safe. That's a safe. Exactly. Safe. So it's una caja fuerte. Yes, that's a safe. Uh, number six. What is number six? Uh, this is, uh, that is single room. Okay, that's a single room. Uh, number seven, we have any idea what number seven represents? Shelf service. That's a shelf service. Y la última, number eight. Wi Fi internet. Exactly, so that is Wi Fi, right? That is super important. Okay, guys, so repitamos esta. Let's repeat them. Ya vamos a revisar un par más que tenemos. Uh, first, shuttle se refiere a los buses o al transporte. Cuando vean la palabra shuttle service, es que los van a movilizar de un lugar a otro. So guys, repeat with me. Shuttle service. Shuttle service. Shuttle. Business center. Business center. Single room. Single, Single room. room. Fridge in the room. Fridge in the room. Uh, mini bar. Minibar. Uh, let me see. We have wake up coil. Wake, wake up. Wake up coil. Mm -hmm. Safe. 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 Then we said safe is like a half word, right? Wi Fi internet. Wi Fi internet. Creo que todos conocemos esa palabra ya. Laundry service. Laundry service. service. Okay. ¿Qué más sería? Oh, quick question. Guys, ¿qué es un single room? Un This cuarto one. sencillo. Un cuarto simple. It's a room for uh, one people. Okay, exactly. So single room. ¿Cuántas camas hay normally? How many rooms can you find? One or two. Mm -hmm. Mm -hmm. Normally es una, una. Ajá, so single room es como una. It can be big, right? Tenemos double room y tenemos como para plan viajero. Um, si, si alguien es tipo mochilero, so que nos toque compartir como con cinco o seis personas. So that's like other kind of rooms as well, right? So we have this part. Ya vamos a revisar qué más. Now, um, in a hotel, ¿cuáles son las demás tipos de amenities? ¿Qué más necesitarían? ¿O qué les gustaría? ¿O qué han visto en las Gustar películas, visita. guys? Room service. That, that, ah, very nice. Okay. Room. Oh, but excuse me. So <laughs> we're talking about another level. So room service. Okay. Um, candies, cookies. Oh, okay. Some some snacks. All right. Or snacks. Into the room mini, mini bar. Mini. Ah, A mini bar. Yes, we have the mini bar. Uh -huh. Recuerden esta película de Home Alone or la de um. No recuerdo el nombre en español, but Home Alone, la de Navidad, que el niño se queda en casa, lo olvidan, you know. Mi pobre angelito, I think it's called in Spanish. So, 
And the boy is in a hotel. So, ¿qué más había en ese hotel, guys? What kind of services can we get? O qué más tienen, um, o cuáles son algunas partes que tienen algunos hoteles. Limousine service, teacher. Ok, so limousine service. Well, acá tenemos shadow, right? Que es como el busito, but limousine es más, ok, más fancy. Ok. So shadow, limousine, what else, guys? Or taxi service. Gym. Gym, yeah, that's right. So a gym, ok. What else? Teacher, uh, maybe a uh, swimming, no, un jacuzzi. Oh, a jacuzzi, okay. Yes, a jacuzzi, a pool too, that's right. Jacuzzi, pool. Maybe a casino into the... Oh, in Las Vegas, yes, a casino. Or like a... Game uh, room. Which one? Game room. Ah, yes, a game room, exactly, mm -hmm. a game room. Mm, no sé si es común, I don't know how common it is, right? Eh, like, un lugar para... Spa. Probably. Oh, a spa, yes. Yes, yes, yes. Uh, Miss, depende del hotel. Uh, hay algunos que, que incluyen uh, la bata y, y pantufla. Ah, okay. So they include the, the rub. Okay. They include the rub and the slippers. I'm going to write it here. Rub and the slippers. Okay. So rub and the slippers. And bar, miss. Ah, yes, me. So a bar in a restaurant too, right? So big, big ones include restaurant. It's restaurant. Algo más? Anything else that we are missing here? Um, algunos, some of them, uh, is like all inclusive, right? So, algunos llevan todo pagado. Mm -hmm. So, you pay for the room, y ya incluye comida. So, it includes breakfast, lunch, uh, internet service, and all of them. So, we call them all inclusive. Todo pagado, right? Uh, what else? ¿Qué más? Algo que se nos escape, guys? Something that you remember? Uh, souvenir shops. Ah, yes. Souvenir shops. Okay. Shops. Okay. Yeah, that's right. Like in big ones, right? In hoteles muy grandes. Anything else? And I think we are missing the parking space. So the parking lot, right? That la mayoría tiene espacios de parqueo, so or big ones, eh, ya tienen terraza and like they have other things. But okay, okay, I think we have a very good list. So very nice with it. Now, let's take a look, revisemos la siguiente conversación, and let's take a look cómo podemos hacer una reservation, right? How we can make a little, um, a booking or a hotel reservation. Give me one second. Y vamos a ver si podemos crear una. We're going to check if we can like create one. Okay, uh, so take a look at the following part. Here we have uh, listen to your teacher, read the conversation, and then practice. This is a phone call to a travel agency. Es como que estemos llamando, right? Y qué es lo que vamos a hacer? In English, utilizamos la palabra book, right? So book significa crear una reservación. So we're going to book or we are going to make a reservation. And uh, take a look at this one. Uh, the person is asking for some specific things. So let me read it. Y luego la practicamos and we invent more things. It says, Mark's Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica on April the 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Puentes. Thank you. Miss Puentes, how long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need a shuttle service? Yes, please. Guys, ¿qué era shuttle service? 
what is this word? Shuttle service. Es el servicio de transporte. Exactly. Como el de movilización, right? Okay. That is the conversation. Guys, a quick question. Where is she going? Para donde va, guys? Where is she going? Costa Rica. Okay, so she's going to Costa Rica. Eh, ¿Cuántas personas van? How many people are traveling? Only one. Only sí. one. Yeah. Okay. Yeah, right? No dice nada más. She doesn't say more, so probably only one. And when is she traveling? Mars traveling. On Travel April 14th. Okay, so on April, all right. Very good. Exactly. So that is the one. Okay. Antes de practicar eso, before practicing this, um, tengo ejercicio de listening que me gustaría que lo escucharan para que practicamos listening to. So we can practice. Se los acabo de compartir en, in, the, in the group. I just share it. And uh, this is called hotel reservations, right? Eh, si lo, le pueden dar click, guys. That would be nice. Está en WhatsApp. You can find it in WhatsApp. Eh, me confirman si lo pueden abrir y lo pueden escuchar too. And uh, so here it says right there, finding a cheap hotel is an important, is important to budget travelers. So todos viajamos con presupuesto, entonces encontrar un hotel barato y bueno, bonito, barato is important, right? So um, it says right there, ¿qué preguntas hacemos? Or ¿qué es lo importante cuando viajamos? What would be important? Guys, um, so, ¿qué es importante para ustedes? What is important for you cuando van a, a cualquier lugar, any place? Digamos que, I don't know, se van a acampar al tital, o en Guatemala. Ok, so cell phone. <risa> Pero, ¿cuáles son cosas importantes que piden en el hotel? Por ejemplo, si tengo... Um, Todo lo de higiene personal. Ok, like soap, towel, paper, ok. Food. Food, ah, Food. yes, claro, si la comida es incluida o no, right? Mm. Ajá, uh -huh. so food, yes. ¿Qué más piden? I like internet. So yo sí pregunto si hay wifi. I ask for wifi. Um, ¿Sí? Yeah, para la contraseña, right? What is the password? Uh, ¿Qué más piden? What do you ask for? Por la versión limitada. Bebida, oh my God, Vicky, no. <laughs> okay, so <laughs> eliminate drinks. <laughs> hot water, teacher. Ah, hot water, para bañarse, guys. Porque, yeah. Oh, yes, hot water, okay. ¿Qué más piden? What else is important for you? The, the neighbor. The neighbor. The neighbor. Oh, ¿A qué se refiere? What do you mean? El vecino, ¿cómo en qué sentido, David? How? Vivo te. Uh, the, the what? I'm sorry, Jorge. Sí, es seguro el área del hotel. El, ah, ok. Like the, the location. Ah, ok. The location, yes. Uh, you know, algo también, guys, importante for me, the location, I'm going to write it, uh, es que el baño esté adentro, you know, because es bien incómodo, right? Irse a bañar lejos and then go there, um, change your clothes and everything. So a eso le llamamos adjoining bathroom. Cuando la, el baño está adentro del room o adentro de la habitación, we call it adjoining bathroom. So I think that's very important. On the 21st of March. Okay, let me check our computer here for a moment. Okay. So, um, guys, creo que Jorge ya le cargó. Guys, ¿logran escuchar la conversación? Si les cargó, Sorry, si lo pueden teacher. escuchar. It's fine, it's totally fine, no worries. ¿Le logran escuchar, guys? So, ¿me regalan confirmación, please? Solo para make sure. And there, eh, al igual que Jorge, le podemos dar play. We can click on play. Y hay cinco preguntas. There are five questions there. Cuando ustedes le dan click, 
automáticamente le va a mostrar si es, está bien o está mal, if it is correct or incorrect. So, guys, eh, les voy a dar un par de minutitos, completen el ejercicio, y please, acá en el chat, me regalan cuántas buenas tuvieron. How many good ones you got, right? Miss, a mí cosa? me dirige para ver películas. Uy, no, Miss. Oh, wait. Miss, a mí igual me dirige para ver una, no sé, un enlace raro. No, es que denle para, más para abajo. Ahí está. Eh, Les va a aparecer muchos. Y yeah, le va a aparecer mucho eh, ad de Google, pero. Oh, Ay, esto, ya lo vi. Ah, ok. Sí, tal vez eh, se, se filtró algo. Or... Ajá, pero no, guys. No, no es nada malo. <ríe> no les tendría que aparecer nada malo. Sí, porque, sí, porque a mí me mandó para una reservación en Guatemala. Estaba bonito el hotel. <ríe> <ríe> no, Pablo Shunen. Ok. No sé si lo logran ver, solo le voy a aparecer acá. Reservation, baja, you go all the way down, y acá está. Acá está el audio. So, eh, you click, le dan play, y abajo están los ejercicios. No tendría que aparecerles nada más. It shouldn't appear anything else. Creo que no se ve. So, let me know, guys. No voy a estar que se vaya para otra página. So, <laughs> alivia sus minutos. Ya andaba reservando yo, teacher. Todavía no, lo vamos a hacer, pero en inglés, Jorge. <risa> ok. Miss. Yes. En el enlace que mandó, vamos a encontrar esa, eso que dice. Yes, uh, in the link tendríamos que encontrar el ejercicio. So, baja, go down, y le va a aparecer esto que dice listening. Hay un cuadrito no, es donde está un audio y le da solo play y yeah. abajo están cinco preguntas. There are five questions. Me aparece otra cosa. Mm, ya le digo que es lo que debe de aparecer. One second. Ya, yeah, hoy sí, hoy sí. En baje, quizás eh, les aparece publicidad arriba, probable. Sí, que me dirigía a otra cosa y no era la que usted pa, me, eh, mostró en la pantalla, pero hoy sí entré. Ah, ok. Cool, cool, cool.
Okay, so the I see that Mr. Castaneda, cinco de cinco. Wow, that was really good. So, cuantas? How many did you get? Cuantas tienen, guys? Cuantas correctas? How many good ones? For the cinco. Ah, very good, Eduardo. Okay, okay. Only three. <laughs> oh, well, it's okay. It's okay. So three out of five. Tres de cinco. Yeah. Okay. Oh, but it's okay. It's totally fine. Four de five. Four? Okay. That's all right. That's okay. Not a problem. Okay, guys. So, um... ¿Escribieron alguna expresión o aprendieron alguna expresión del, del uh, ejercicio? 3 de 5. Ok. That's all right. ¿Aprendieron um, alguna expresión, guys, from this one? It's so good fast, teacher. <laughs> Confusing what? ¿Quién encontró confusing? ¿Las fechas? ¿Or the information? I'm sure I see it. Ah, very nice. Okay, very good. Bane, that's okay. Okay, guys, sounds actually very nice. So, ¿qué palabras escucharon? What words did you hear de las que acabamos de revisar, guys? What words did you hear? ¿Escucharon smoking and non-smoking? Yes. ¿Qué más yes. escucharon? What words? ¿Qué es lo que ellos iban pidiendo? El valor de la seed. Ah, el valor, how much is it? Okay. Le preguntaron el nombre a él. Ok. Y a la persona que reservaba. Se lo deletrearon, ajá. Ah, ok. Very nice. Le pidieron que lo deletreara, ok. ¿Qué más, guys? Ok. ¿Les gustó el nombre? Lo que no entendí o no escuché que dijera fue la, la tres, mis. No le entendí nada. Ok. Pero That's totally fine. The the suite. Oh, okay, okay. Ahorita, de hecho, ahorita lo vamos a hacer. Ahorita, no worries. We're going to look for it. Okay. Pero, guys, más o menos, ¿qué tanto comprendieron? How much did you understand? 50%. Do, okay, that's okay. That's okay. Yeah, es como un parámetro, okay, varias, right? Varias palabras que, o sea, por muy rápido. Muy rápido, no ajá. Pero. Okay. Hay, hay palabras que sí. Okay. La idea es que tiene. Exactly. En de eso se trata, que vayamos practicando, eh, you know, en que nuestro oído mm -hmm. se vaya acostumbrando también, ¿verdad? Right? Mm -hmm. yes. yes. Yo siento de que eh, en la etapa que estamos es la siguiente. Eh, empieza la conversación y le ponemos atención, pero tratamos de, de traducir. Entenderlo el todo. Cuando yo me enfrasco en la primera línea y ahora en la segunda, la tercera, y se me adelantó la conversación y me perdí. That o sea, happens que... a lot, yes. 
Eso es lo que sucede. Ok, but eh, well, what happens, guys, es que hay momentos en que sí es necesario saber qué quiere decir, palabra por palabra, pero a veces tener una idea, por lo general, como dijo Ibe, tenemos la idea de lo que se trata, de eso se trata todo. Entonces, eh, no se preocupen, no worries, no es como que lo vamos a entender a 100%, no es el objetivo ese, pero que vayamos teniendo o formando ideas, right? De qué puede estar diciendo. So, eh, vamos a hacer lo siguiente. Unfortunately, eh, por razones ajenas, <ríe> no les puedo poner acá el audio. Um, I'm not able to. Pero les voy a pedir lo siguiente. Les voy a mostrar el script. And uh, les voy a mostrar eh, algunas partes que me faltan. So, quiero que me ayuden. I want you to listen to that. Quiero que lo escuchen. One more time, right? Y que nos vayan ayudando con cuáles son las partes que hacen falta. What is missing? into this conversation. So, I'm in a second, give me just a moment. I'm gonna show that over to you. And, uh, one, two. And, and as uh, Manuel said, algunas veces iba un poquito rápido. Ahora sí, vamos a ponerle mucha atención para intentar adivinar o intentar identificar ¿Cuál es la palabra que hace falta? What is the missing word? So, give me one second. This is the conversation. Eh, ¿Me confirman? ¿La logran ver o está muy pequeña? Is it too small? Yes. ¿Se logra leer, Carlos? ¿O las letras son muy pequeñas? Está bien. Just miss. Ok. Ok. Perfecto. So, what we are going to do is the following. Solamente quiero que me vayan diciendo, I want you to tell me um, qué letra, uh, wait, les voy a poner número. I'm going to put a number para que sea más fácil. So, it can be easier. Y ustedes me van diciendo, right, cuál es la palabra, what's the word, uh, what is missing right there. So, give me one moment. Uh, este sitio, guys, this place, es available for you. So, cuando tengan tiempito, pueden ir a hacer uno. Y si se fijan, no nos sumamos más de cinco minutos. So, you can take, uh, you can go ahead, complete one. Escúchenlo, escúchenlo hasta que lo tengan, right? Eh, y ayuda mucho. It helps a lot. Give me one moment. Solo los enumero and I'll show that over to you. Okay, I think I can do that. So I'm going to ask you guys uh, to listen to the exercise one more time. Y me van ayudando con el número. What we can do is, escúchalo y uh, me pueden ir escribiendo el número o me van diciendo um, el número y la palabra that is missing, right? O qué es lo que logran escuchar. So le voy a dar un par de minutos más, guys, y me lo pueden dejar en el chat lo que vayan, um, la palabra que tengan, right? The word that you have. So let's do that. No se escucha. Oh, eh, no se los puedo poner aquí en no play here, pero ustedes lo pueden poner de la misma forma eh, que lo acabamos de escuchar y solamente van viendo acá cuál es la palabra que les falta. So you only check what is the missing word. Mm -hmm. May I help you? Okay, so number one, may I help you? Okay, I'm going to write it here. Okay. Number two, I like to reserve. Okay, okay. 
for sure. Okay. Okay. Number four. Mm -hmm. Let me see here. Okay. Let me see. <clears throat> Number three here, our computer here for a moment. It's not a bad. And number five, a one sweet a beer, a beer. Mm -hmm. One sweet. Number five. Okay. All right. Number six, how much is that? How much is that? That. Uh, number seven. Number seven. Uh, it's too expensive. I'm sorry. Uh, what is number seven? That's a little. Too expensive. Okay, two. Little okay. five. Expensive. Too expensive. Okay. Number eight. Cheaper room. Oh. Non okay. No smoking, please. Las siguientes, please. Do you have a few rooms available on the 20th? Your phone is 27, unless you want to smoke. Where for them? Number 10. We are? Well, how much is Okay. We do have a few rooms available on the 20th. We're full on the 22nd, unless you want... Where for them? Number 10, where mm. for, for long casi. or for long? For long casi, 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 almost. Si comienza con F, but it's another word. Mm -hmm. Guys, ahora nos faltan dos, only 10 and 11. Follow. Where follow? Algo así de but no, almost. Eh, repite exactamente lo que escucha eh, Manuel en number 10. Follow. Mm, casi, pero no. <laughs> Almost. 
Ok. Uh, lo que sucede es que están uniendo. Eh, Escúchenlo otra vez. Y termina con un. Pero falta la primera palabra. O la palabra, agregarle on y suena como o. Word for on. Yes. Yes, 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 yes. Ajá, pero suena como full on. Ajá, very good. Full on. Eh, March sería el último. March? No. I don't know. No, I don't remember. Eh, guys, ayúdenme con la última. Is it March? Okay, that'll be fine. Dollars. Dollars? No, no, es muy rápido. Eighteen dollars. Okay, dollars, right? That will be dollars. Okay, 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 guys. Very nice job. So that was really good. How was it? Lo iban deteniendo. Did you stop it? O fue un poco más fácil ahora entenderle. Was it a little easier? Ahora que ya la leyeron. Un poco más fácil o todavía lo encuentran difícil. Do you find it hard? O un poco confusing? Así como estamos practicando ahorita es más fácil. Así es más fácil. Ok, ok. <risa> Pero ya lo habían escuchado la primera vez, right? And you got a couple of ideas. So, let's take a look. Uh, revisemos a little bit eh, parte de las expresiones que tenemos acá para que luego nosotros podamos crear nuestra propia conversación, right? Our own hotel reservation. Mm. Guys, repeaten conmigo. Eh, um, may I help you? So repeat with me. May I help you? May I help may you? May I help you? May I? May I help you? May, may I help, I help you? you? Very good. May I help you? Algunas veces van a escuchar la expresión. How can I help you? Y está bien también. So, may I help you? How can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? Right? May I help you? How can I help you? Okay, uh, let's repeat it. Reserve. Reserve. I can say, I, will, I would like to reserve a room. I would sí. like, ¿cuál es la otra palabra que usamos para hacer reservaciones? Se las mencioné hace un momentito. That is the word. Book. Book, exactly. I would like to book a room. I would like to make a reservation. I would like to reserve. Las tres son lo mismo. Uh, for two, on the 21st of March. So, como son fechas, siempre usamos los números ordinales, right? El 21 de marzo, 21st of March. O puedo decir March, 21st. Siempre va la fecha eh, con un número ordinal. No digo ma, eh, febrero 1, febrero 2, sino primero de febrero, right? February 1st, February 2nd. Por ejemplo, guys, eh, ahora, ¿qué fecha es ahora? What day is today? February? 16th. 16th, exactly. Le agregamos el sonidito de... So, February 16th, porque son fechas. All right. Let's continue here um, with this one. Here. Guys, repitan conmigo. Here. Here. Mm -hmm. here. Here. here, yes, here. 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 Let me see here. Let me see here. Let me see. Let me see. Como déjeme ver, déjeme revisar, right? Let me see. Mm -hmm. And mm -hmm. uh, this one. So, ¿cómo, se, ¿Cómo lo escucharon esta? What was the word? Mm -hmm. ¿Cómo era la pronunciación? Sweet. Exactly, sweet. sweet. Uh -huh. Como dulce, yes, sweet. We have one sweet. ¿Y cómo es esa palabra? La vimos ayer, guys. What is the meaning available. of this word? Available. Very available. good. Available. What is available? Disponible. Disponible. Disponible, exactly. So, well, we have one suite available. Tienen una, right? Complete with a kitchenette and a sauna bath. So, kitchenette es como una pequeña cocina, right? O para como cosas súper importantes. Tal vez un microondas, una cocina pequeña. 
Eso se le conoce como un kitchenette. Um, next one. Let me see. Here. It is $200 plus a 10% room tax. Guys, repeat with me. It's, it is only $200. Oh, $200. Only. $200. $200. $200. Plus a 10% room tax. Plus so plus, right? Plus a 10% room tax. tax. Mm -hmm. Estamos hablando del impuesto, right? Like the room tax. In El Salvador, no sé si cobran impuestos. I have no idea. Tendría que ser el 14, right? Por el IVA. So plus a 14% room tax. That is 13. the one. 13. Oh, ya le subí. I'm sorry. So 13%. Okay. Next one. A cheaper room available. Guys, repeat with me. Cheaper room. 10%. Cheaper room available. Mm -hmm. Cheaper room available. Very nice pronunciation of that. Tenemos smoking and non-smoking room, right? Para fumadores y no fumadores. Guys, repeat with me. Smoking or non-smoking? Smoking or non-smoking? Smoking or non-smoking? ¿Ustedes qué prefieren? Smoking or non-smoking rooms? Non-smoking room. Non-smoking room. Non-smoking room, please. Uh-huh. So I, I, I don't go into smoking. Okay. Y la última, ¿cómo escucharon esa palabra? Oh, Fall. 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 What was the word? Fall. 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 En inglés se unen los sonidos, entonces podemos irlo eh, rompiendo, right? So, it says, Fall. we are full. We are full on the... ¿Y cómo leo esta fecha? No dijo 22. We are full on... 22nd. 22nd, very good. We are full on the 22nd. So tenemos 21st, tenemos 22nd, y tenemos el 20, que sería 20th, right? 20. On the 20th. Mm -hmm. So, guys, vamos a intentar crear una conversación. We're going to try to make una reservación. Now, eh, decía Jorge hace un momento, it is very common eh, que vayamos en internet y la podamos hacer desde internet. So, let's do the following. Podemos utilizar esto. You can use this. Pero pueden ir a internet y pueden buscar un hotel real. You can look for a real hotel, real information, right? And uh, para que también veamos qué es lo que tienen estos hotels. What the hotels have. Um, escojamos un país, guys. ¿A dónde quieren ir? Where do you want to go? Parisnes. Oh, my goodness. Wait. Busquemos un hotel. Let's look for a hotel. Ese es en español. Guys, so, ¿saben de un hotel or like a, a place where we can book? That would be nice. Ah, okay. Okay, guys. So, Vamos a utilizar Booking.com. We're going to use a Booking.com. Uh, please, in your browser, póngale Booking.com or Booking.com. And uh, over there, eh, si está en español, cámbialo a inglés o move it to English para que le sea más fácil. In Spanish, va a ser un poco más complicado. It's going to be a little bit um, complicated. So, uh, we have... Uh, Fecha de entrada, for example, acá le dice, I would like to reserve a room for two on the 21st of March. Que sería el día de entrada. Ustedes le pueden ir cambiando. You can modify that. And uh, si el viaje por trabajo, cuántos niños, right? How many rooms? And ahí les va a dar el nombre de los hoteles y el precio. So that is the idea, right? Busquen a uno, look for one. And describanle qué es lo que tiene. También dice taxes, cuánto van a pagar. It says there how much you're going to pay. Me vas a salvar. So I'm going to put Paris. Paris, Paris, Paris. Paris, Le France. O pueden escoger otro lugar, right? You can select one. And you can make a conversation basado en esto, right? Cuánto vale, how much it is. ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto es el extra? What is the tax que se debe de pagar? 
and you can look for other hotels. So vamos a intentar crear esto. Uh, we're going to do it. Um, vamos a hacerlo en grupo. So one person va a estar dando la información. Only one person is going to give the information. Y los demás, digamos que vamos a viajar en grupo porque nos hemos ganado eh, la beca, right? Va, vamos a ir a turistear primero. And uh, so you create your own conversation, guys. Um, en los grupos son más o menos tres o cuatro. So busquemos un, un room para tres o cuatro, right? And, uh, and then we present it. Y todos lo podemos ir revisando eh, en la misma aplicación. So guys, eh, les voy a estar compartiendo esto para que lo usen como guía. And uh, there we go. So give me one moment. Ok, vámonos a los grupos, guys. Prepare the conversation. La pueden escribir o la van practicando like that. Y luego la presentamos. So go ahead, please.
Miss, ¿cuánto tiempo dio? Ahorita, mira. Ahorita estamos terminando, Miss. Pudo practicar con los chicos, pues, eh, la mayoría todavía están la, creando la conversación. Ahí como ya, ya sería que solo para poner, eh, decir, okay. ok, tendremos la habitación lista el 20 de febrero. Solamente, ok, pero se está ahí. Ah, para el 20 de febrero, el 20 Guys, and, and hi, I'm sorry, I wasn't mute. Uh, so, are you missing a lot of parts or le van a agregar algo más? Are you going to add like anything else or that would be it? Oh, okay, 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 perfect. Thank you. <laughs> I can give you like two more. <laughs> That's all right. Already, guys. So I believe, eh, creería que le pudieron completar, right? I think I heard like um, a bye bye or something. So let me know. Eh, si pudieron hacerla, were you able to complete it? Yes, right? Yes. yes Por ahí escuchaba que Manuel pedía like un room para tomar. De esos no hay, Manuel. <laughs> <laughs> Yeah, like, uh, no, no fui yo. Yo fui el que dijo ¿No? que aceptaba esa opción, pero no fui yo. Oh, okay. Una decisión. Yeah, my bad. <laughs> a, y uno por tal de vender o reservar la habitación, ¿verdad? está bueno, lo, lo, lo que el cliente pida. <laughs> Ni modo, ya iba incluido. <laughs> okay, ya, yeah, estaba escuchando por ahí las conversaciones y de hecho muy bien, like very nice. Eh, las preguntas super acertadas, you know, and, and I think you got it. That was actually very nice. So vamos a creernos ricos ahorita, right? We're going to believe we do have the money right now. Um, guys, at the end, ¿qué lugar escogieron? What place did you select? So, Ibe, ¿qué lugar escogieron ustedes? What, what place or what country? Um, Hotel Chelsea Presence. Oh, here in El Salvador. Uh -huh. Okay, so that was El Salvador. And Guy, uh, what about the, the rest? Uh, Jorge, ¿qué lugar escogieron? What place did you select? Uh, my partner, Luis Enrique, uh, and me, uh, El Cairo. Oh my God, Egypt? Yeah. Oh, amazing. Okay, sounds really good. Okay, so más ricos todavía. Okay. Nos quedamos pobres, Manuel. 
<risa> Dale, bien, Rick. No, no, no. Nosotros buscando el más cómodo. Y usted más campeón. <risa> Eh, salida del Salvador el 1 de abril, regresamos el 16. Eh, 15 wow, días de no hay la vacación. Sí, con impuestos incluidos, eh, desayuno gratis. Eh, ¿Estaba el desayuno eh, incluido? ¿Breakfast sí, was included? Sí, okay. sí. Eh, incluimos a dos compañeros más de los que estaban ahí. Éramos cuatro adultos, dos habitaciones okay. eh, con camas dobles. Eh, casi 750, ¿verdad, Jorge? Ay, estaba bien. Sí, yo no sabía, Jorge me abrió un nuevo barato. Está barato, guys. Sí, Más barato que, que El Salvador. Ajá, sí, en El Salvador. Sí. Para ya vamos a escuchar. We're going to compare cuánto ustedes. les salió a ellos. Like, how much is for them and how much is for you. Because, yeah, por alguna razón nuestro país es caro. Our country is very expensive. So, let's take a look here. Okay, guys. Uh, ¿Quién quiere comenzar? Who wants to start? Okay, so iniciamos with the first. I got eh, Jorge and uh, eh, Luis. Pudieron practicar con el resto. I think Deborah was there. Um, I believe Lupita was there too. Mr. Cruz, no sé si ya llegó a casa. En Eduardo, o solamente ustedes dos. It was only you two. Mis, casi no practicamos para ser honesto. O sea, oh, no, improvisémoslo no, no, entonces. That's no, totally fine. Es que nos quedamos anonadados cuando vimos los precios. Sí. Siempre sí. nos vamos a <risa> <risa> Ok. Well, remember, la idea, el objetivo al final es poder comunicarse, right? Y si lo podemos improvisar, muchísimo mejor. That's even better because it's más real. That's a real one. So, guys, it's okay. Ya discutieron en Spanish. Ya tienen una idea de qué fue lo que estaban discutiendo. Intentemos ahora convertirlo en inglés, right? That's okay. No problem. So, uh, si quieren, revisamos lo mismo. Let's take a look at the same, uh, the same reservation you were talking to that was about the El Cairo, right? In booking.com okay. siempre? Booking.com? Yes, yes. Okay. Uh -huh. Luis Travel Agency, how uh, can I help you? Colgó el cliente. Jorge. Me trabé. Oh, you're, no, you're back. It's okay. It's okay. You're fine. We can hear you. Uh, yeah. Uh... You need a reservation. Yeah, I, I need a reservation um, uh, uh, April 1st, yeah, and 16th. Okay, sure. May I have your name, please? Uh, my name is, is Jorge Lopez. Uh, nice to meet you, Jorge Lopez. My name is Luis Castanel. Um, uh, how long are you going to stay? Uh, we stay uh, for person, uh, only adult, no children. Okay. Uh, uh, how days to uh, to stay? Uh, Sixteen day, sixteen days, uh, and and go to. Ma, uh, April 1 and um, 16. Okay, are you going to stay in a smoking or not a smoking room? No smoking room, please. Oh, no, okay, please. Uh, are you going to need the. Uh, um, say this, uh, let me. This is my first day. In the, <laughs> in the agency. In the, in the agency. I'm sorry. Wait a moment, please. Uh, no sé dónde lo noté. Ah, ya me arreglo. Ah, okay. Are you going to need to the charter service? 
Yeah, please. I need. Okay, Mr. Uh, Lopez. Uh, ¿Qué más le pregunto? Eso es todo. Okay, or Jorge, if you have any request, any specific uh, thing you would like to ask, you can ask him and we finish up the, the reservation. Only, only, only no smoking and... and Wi-Fi, spa, gym. And to be uh, in the room. Okay, Mr. Lopez. Um... Uh, we don't have a few rooms uh, available um, these days. And I invite, no, no sé cómo se dice. What ¿Cómo do you want to say? Yo le quisiera decir de que, 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 o sea, ¿cómo le puedo decir que lo esperamos pronto? Oh, ya se la reservó, solo confirmele. Just confirm the reservation. Okay, I see, I see como se... No, like, okay, so your reservation is complete. Okay. And, mm -hmm, and uh, I hope to see you, uh, or your reservation is complete for two people. Si le confirmamos de, de la fecha, las personas, que es lo que tiene, right? Uh, and uh, y solamente es como, okay, so uh, we hope to see you soon. And that's it. Mm -hmm. Okay. Espero que no, te, no, no tome nota de todo lo que me dijo. Eh, de, ¿Qué es lo que él pidió? Ajá. Oh, no, pero, ok. Va, ok. Um, your reservation is complete, Mr. López. Eh, Se le puede preguntar si, si, do you need anything? Yes, of course. Do you need anything else? Okay, Mr. Lopez, do you need do you, do you need any anything else? Mm -hmm. No, thanks. Only. Um, thank you, Mr. Lopez. Uh, I hope uh, see you later. Okay. Okay. All right. Okay. Very nice. Thank you. Very nice. Sounds actually very cool. I really like it. Um, Mr. Casaneda, muy buen customer service. <laughs> really okay. nice customer service. Las preguntas bien amables, very polite. Like, may I have your name? Super polite with that. And, and what a very nice way of asking for those things. Hey guys, solamente recordemos eh, las fechas, right? Eh, como son números ordinales, eh, debo utilizar como first, second, third, 10th, 11th, so le agregamos el sonido al final. But very nice job, guys. Um, guys, let's have the second conversation. Tenemos un par de minutitos todavía to complete it. Um, no sé si todos pudieron participar. Creo que solamente escuché como a tres. I think I heard like three or four. Yvette, uh, is your group ready? Yes, Manuel. So, uh, solamente es con Manuel, y hicieron Leila with Manuel, or I think I heard Vicky también, creo que escucha a Victoria por ahí. Vanessa. I think I, I, think I heard. Van, ya le cambié el nombre. Ah, no, como no sé, se llama Victoria. Victoria. <laughs> yeah. So, I think I heard Vane, and okay. no recuerdo a quién más escuché. I don't remember. O solo eran los tres, the ones making the no, reservation. No, 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 no. Okay, 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 guys. So, let's go ahead. Okay, Manuel. Um, ya no me acuerdo que lo pusimos a la conversación. <laughs> no <laughs> worries. Eh, lo que se le venga. Yeah, okay, si tienen um, por ahí algún dato, improvisenlo, no problem. Okay. Good morning. I greet you from Chatham President Hotel. How can I help you? Uh, good morning. My name is Manuel. I need a reserve. A room for three person, three people on the um, 28th February. Oh, very good. 
with Clearson. Um, we have a triple room for comfort. This includes minibar, room service, Wi-Fi, and parking. Okay, okay. Um, how much is that? How much is that the room? Okay. Like how much? Like the, the money, right? Mm -hmm. The money, uh huh? Three hundred in fifties plus thirteen percent person sex and will be three under ninety five zero five. Mm. Okay. 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 That's okay for me. Fine. Mm -hmm. Yeah, it's okay. It's for fine me. for me. Uh-huh. Okay. You would like room for smokings or non-smokers? Uh, no smoking, please. Okay. Your reservation is made for Ferrari 28th of thank you for your booking. All right. Thank you. Already, actually. Oh, that was the one. Very nice job, guys. So I really like that you explained like todo lo que agregaba, right? Like kitchen, parking, lot, todo lo que tenía. Very nice job. Mm -hmm. Um, I, I'm sorry. That that was my question. De hecho, inicialmente. So, ¿cuánto valía? How much was that? Two hundred dollars in El Salvador. Doscientos por persona o doscientos por room. Two hundred per room. Three hundred fifty. 250 Cheraton. 250. Yes. Okay, pero para tres personas, for triple, three people, yeah, right? Triple, uh -huh. Okay, a triple room. And that is, ¿cuántos que valían el Cairo? That was initially the question, sir. ¿Cuánto valía por noche? How much pero was that? Pero salía más barato allá. Uh -huh. <laughs> por los 15 días, ya con los impuestos eran eh, 749 dólares. Sí, pero single room. Eh, eran eh, eh, habitaciones compartidas, dos, dos habitaciones para cuatro personas. Oh, that was good. Yeah. I guess it's very cheap. Yes, that Porque was good. Lejos. Ok, sí. guys, that's definitely eh, we need. Eh, le, le recomiendo que, que vea, eh, hay, hay hoteles que a, al lado de, de la cama está una gran ventana y de fondo las pirámides de Egipto. Ya vamos a, lo único que vi en, en Luisito comunica que, <ríe> que, que el Cairo en Egipto son países difíciles de llegar eh, por la situación cultural, you know, es bien complicado, pero súper barato, that's amazing. Ok, guys, solamente les tomo, oh my goodness, terminamos, time is about to end, les tomo eh, asistencia, solo me regalan confirmación. Very nice job, guys, and very good practice for the ones who were able to practice. Uh, I have Camilo. Present, Miss. Gracias, Camilo. David. Present. Present. Oh, thank you. Deborah. See her there. Edwin. Creo que es un momento. Edwin. Mm -hmm. Edwin. Thank you, Miss. Oh, Eric. Present. Abigail. Glad to see you. Griselda. Thank you, Abby. No worries. I got you. Uh, Isaías. I have Yvette. Present, sir. Thank you. Uh, Jorge. Present, teacher. Got Eduardo. Present, teacher. Thank you, Mr. Cruz. I have Mr. Castaneda. Manuel. Present, Miss. In Bane. Present, Miss. Thank you, Miss. Okay, guys. Amazing. That's actually very good. Thank you, Garla. Yes, I got you. So, super good job, guys. Oh, guys, nos quedan cuatro sesiones. We are missing four sessions. El día de mañana vamos a practicar hablar de futuro. 
Uh, so please do not miss classes. Guys, have an amazing night and nos vemos hasta el día de mañana. I'll be seeing you tomorrow. Have a good night. Que descansen, good night. guys. Good night. 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 Good night.